就是可以吃这个，吃芒果。我是一个资深的芒果。嗨，各位观众，大家好，我是芬姐，我是小帮手。我们今天要做芒果优格冰淇淋。好，一般呢，在做冰淇淋的话，会用到鲜奶油、鲜奶、好糖这些，然后呢，嗯、还要不断的搅拌，避免产生冰晶，对不对？哈，然后呢，甚至现在还有在。外面也有很多在卖这个冰淇淋制造机，是不是？然后就会很不健康。哎呦，这家里面电器太多了，啊，我是不喜欢放那么多电器，但是呢，又要有吃冰淇淋，在家吃冰淇淋的享受。那我们之前哈、啊、是有教大家做过优格，对不对？那至于优格怎么做，我们要参考上面的资讯卡哦。这个优格做完了以后呢，我们吃优格之外还可以怎么利用哈？今天教大家做冰淇淋，下个礼拜呢再教大家做面包抹酱。首先呢，我们今天的材料呢不加糖，我们用这个两个芒果跟一根香蕉来制作。那当然哈，它冰淇淋一定要有一些奶香，这个奶香呢来自于优格。好，那我们先从优格开始，这个是一般的这个手冲咖啡杯。然后呢，我们在上面呢放一张滤纸，咖啡滤纸。有些人哈会去买那个水切优格桶子，有没有哈？然后呢，我本来曾经也想要购入，可是呢，会觉得哎，这个方法也不错，很聪明。用家里现成的一些材料哈就来做。这是我们前几天做的优格，嗯。然后呢，我倒了三百克哈，差不多。啊，它水在滴耶，正常啊，你就是要让它滴。你知道滴下来的是什么吗？滴下来叫做乳清，好，乳清也很健康营养哦，哈，滴漏的这个乳清呢，哦啊、不要丢掉哈。哦，为了不要让灰尘掉下去，好，那我们就盖盖一个盘子在旁边。滴完以后呢，上面的就叫做希腊优格，底下的呢就叫做乳清。好，那乳清呢还可以做别的用途，我们在下一集跟大家分享。一定要记,记得来看。嗯，好，那我们就让它在旁边慢慢滴，切芒果跟香蕉，好，把皮都先刮掉。头尾观众不要用啊，自己先吃掉，要把它切块。我们切好的芒果。它放在夹链袋里面，放冷冻哦。冷冻以后呢，可以拿来打果汁啊，可以做冰淇淋。等一下，你有福利哦。嗯，福利是什么？你的福利就是可以吃这个，吃芒果。我是一个资深的芒果控。我们呢，切好的芒果跟香蕉片。好，那尽量呢，在袋子里面把它摊平，好不好？这样子你解冻的时候也会比较方便。好，那我们这两样呢，就可以拿去冰箱里面冷冻。那么这两个水果呢，是属于糖分、甜分高，但是呢，水分不多的水果，所以很适合做冰淇淋。好，我们刚刚滴了大概二十分钟，哈，乳清呢大概已经有一百多 CC， 你们可以看一下上面的希腊优格。好，预先先冷冻好的这个芒果跟香蕉，好，好，那我们呢要开始制作冰淇淋喽。为什么不要乳清或者不要放牛奶呢？哈，因为牛奶跟乳清它们都是水的成分比还蛮多的，所以呢，当在做冰淇淋，而且我们又没有一直不断的在搅拌的这种状况下呢，它们就很容易产生冰晶。吃起来就不像冰淇冰淇淋，而且呢，这样子吃呢，我们纯粹就是吃到水果跟奶酪嘛。好，那所以呢，这个热量也会相对低很多。我们发现奶酪低三小时，低的比较干，口感会更滑顺，因为干奶酪里面脂肪比例高，而水分比例低，可减少冰晶产生。啊，因为冷冻嘛，好，来我把它切小块一点，放在。机器里面，香蕉、优格，把它倒下去，然后盖上盖子。水果从冰箱拿出来，不要等它解冻，赶快打，比较不会有冰晶产生，会更滑顺哦。
，现在就已经有一点像冰淇淋的样子了哈。拍摄当天，水果有些解冻了，所以刚打出来比较水，虽然也可以吃，但是口感没那么滑顺。这是隔天制作的芒果冰淇淋，我们奶酪滴得比较干，水果也没有被解冻，所以刚打出来就有冰淇淋的滑顺感，冷冻时间也可以缩短哦。成品跟冰淇淋一样好吃，因为呢冰库的冷度通常都不够，所以请大家记得哈，往最后面最里面的地方哈去放。中间还有一点软，外侧已经很硬了，好不好？来试试看哈，从中间挖。嗯，黄色系的冰淇淋是我的最爱。挖汤，挖冰淇淋专门的。切面就是跟冰淇淋还蛮像的，有没有？然后因为我们没有另外再加糖，所以整个的甜度就是水果的甜度。喜欢我们这个芒果冰淇淋吗？请在下面留言、按赞、订阅、分享哦。我们下次见，拜拜。